ാണ് <laughs> അപ്പൊ ഓക്കെ റെഡിയായി എന്തായാലും ഇത്രയുള്ളു ഒരു പാന്റ് ഒരു ടീഷർട്ട് അത്ര മതി ഒരു ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത് ഇടും ഇത് ഇട്ടാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ ഒരു ടീഷർട്ട് ഒരു പാന്റും അത്ര മതി അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം അത് വണ്ടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി കാർ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം എല്ലാ ടയറും എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ മുട്ടയുണ്ടോ അതിനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓയിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആരും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ലോങ് ഡ്രൈവിന് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വണ്ടി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ചൂടാണ് വേർത്ത് ഒലിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊന്ന് എ സി ഇടാം സഹിക്കാൻ പറ്റണോ ചൂട് അസാമാന്യം ചൂടാണ് ആ ഓ മോനെ കേരളം രാജസ്ഥാന്റെ അപ്പുറത്താവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രക്ക് ചൂടാണ് ഊ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ തുടങ്ങാം നമ്മുടെ യാത്ര അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് കൊച്ചിന്ന് നമുക്ക് പോണ വഴി നല്ല രസകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കണ്ട് 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 ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പോകാം നമ്മളിപ്പോ സീപോട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ സേലം കൊച്ചി ബൈപ്പാസിലോട്ട് കയറാൻ പോവാം വെയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ വെയിലാണ് എ സി ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലടിക്കുന്ന വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് പൊള്ളുവാണ് അത്രക്ക് വെയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രാഫിക് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇതുവഴി വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെയും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ മുട്ടാൻ ട്രാഫിക് കിട്ടി അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ അതായത് മെട്രോന്റെ അടുത്ത് എത്താറായി മെട്രോ എത്തി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീപോട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡാണ് അല്ല സോറി സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡല്ല മെട്രോ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേലം കൊച്ചി ബൈപ്പാസാണ് അപ്പൊ ആ ബൈപ്പാസിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് കിലോമീറ്റർ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തും അപ്പോൾ അത് എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വാശി നിർത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പാലക്കാട് പാലക്കാട് വാളയാർ വാളയാർ ബോർഡറിൽ വെച്ച് നമ്മളൊരു വാശം കൂടി നിർത്തും അപ്പൊ കഴിച്ച് ഈ കാണാണ് നമ്മുടെ സേലം കൊച്ചി ബൈപ്പാസ് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ വന്നത് നമ്മൾ വന്നത് സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നേരെ എയർപോർട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ പിന്നെ നമ്മുടെ കുതിരാൻ നട്ടുച്ച നേരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല മുട്ടൻ ട്രാഫിക് കിട്ടി എന്നാലും സിഗ്നലായി ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താന്ന് 
പറ ഈ ലോങ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ട്രാഫിക് ഒക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഭ്രാന്താവും മനുഷ്യൻ ഈ ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ക്ലച്ച് പിടിച്ച് കാരണം കുറെ ദൂരം നമ്മൾ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും വണ്ടി ലോങ് ഓടിച്ചു തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലത്തെ ട്രാഫിക് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും മനുഷ്യൻ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് സൈഡിൽ ആലുവ പുഴയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോ രാത്രി പോകാറില്ല കാരണം എന്താന്ന് അറിയാ ഇതുപോലത്തെ മുട്ടം പണികള് രാത്രി പോകാറില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാ വ്ളോഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പകലെ തന്നെ പോകേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ രാത്രി തന്നെ പോകും അപ്പൊ കൈസ് നമ്മൾ അങ്കമാലിയിലെത്തി അങ്കമാലിയിലെത്തി ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏകദേശം ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വന്ന് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ആയിരുന്നു സിഗ്നൽ ഗ്രീൻ ആയി നമ്മൾ ഇനി പോവാണ് ഇവിടുന്ന് അടുത്തൊരു തൃശ്ശൂർ എത്തിക്കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് നിർത്താം നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയി കൈസ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയി ഇനി ഒരു ചായ എന്തായാലും ചായ കുടിക്കാണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ടയർഡായി ഭയങ്കര ടയർഡായി അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ചായ കുടിക്കാം ഒരു ചായക്കടയുടെ അടുത്താണ് നിർത്തിയേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ സ്ഥലം ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് സ്ഥലം അറിയില്ല പക്ഷെ ഏകദേശം കുതിരാൻ കഴിഞ്ഞു കുതിരാൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ മുമ്പിലോട്ട് വന്നിട്ടാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് ചായ കുടിക്കാം ഒരു ചായ കട ഞാൻ കാണിച്ചത് ചക്കയൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചക്കേന്റെ സീസൺ ആയി നോക്കും ചക്കേന്റെ സീസൺ ആണ് സീസൺ ആണ് ചക്ക സീസൺ ആണ് എന്താ വില ഇത് എങ്ങനെയാ വില കിലോ ആണോ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഏ കിലോ ആയിട്ടാ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു വെച്ച് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത് രൂപ കിലോ പൊളിച്ചു വെച്ച് എങ്ങനെ അറുപത് രൂപ പച്ചക്ക് നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കിലോക്ക് വരും അടിപൊളി കാപ്പി കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളി കോപ്പി നമ്മൾ സാധാരണ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇത്രക്കും ഒരു രുചി കിട്ടില്ല അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തുള്ള തട്ടുകടകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചൂടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാനും നല്ല അടിപൊളി സൗകര്യം ഉണ്ട് കാരണം ഷെഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ഇളനീയൊക്കെ തൂക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും ചൂടൊക്കെ നിങ്ങൾ വെയിലത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇതുപോലത്തെ കടകളിൽ കയറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് 
വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാശ് അധികം കൊടുക്കാനും പക്ഷേ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നല്ലത് ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കട ഇനി നമുക്ക് പോവാം യാത്ര അങ്ങനെ തുടരാം
ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തി കോയമ്പത്തൂർ എത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്താണ് ഇവിടെ നല്ല നല്ല ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ കോയമ്പത്തൂർ ഒരു നാല് വർഷം നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ നിങ്ങൾ നോർമൽ ബഡ്ജറ്റിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ലേമറിഡൻ ബഡ്ജറ്റ് അതുപോലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനാണേ അപ്പോൾ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ താക്കോലൊക്കെ എടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കട്ടിനകത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കട്ടിനകത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചീപ്പായിട്ടുള്ളതും നല്ല പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസും എല്ലാം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കുറച്ച് പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസും ഉണ്ട് നല്ല നല്ല ബാറും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത് ഏഹ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എല്ലാം കിട്ടും ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഫുള്ളായിട്ട് ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് വരെയും ആ ഒരു ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ആ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കട്ടിൽ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചാലോ അല്ല ബാക്കിൽ നോക്ക് ഫുള്ള് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹോട്ടലുകൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാം ഉണ്ടാവും ചീപ്പായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അധികം ആ ഒരു സ്റ്റാർ ലെവലിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ലേമറേറ്റിനൊക്കെ വെളിയിലാണ് ഗായ്സ് റൂമൊക്കെ കിട്ടി ചെറിയൊരു ബെഡ്റൂമാണ് ഇത്ര ആവശ്യമാണ് ഞാൻ റൂമിലാൻ തിരിക്കാൻ പോകണമല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ വെളിയിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ വന്നത് വേറെ നമ്മളോട് ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാര്യം കുറച്ച് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ഒരു മുറി മതി സിംഗിൾ ബെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു മുറിയാണ് ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ടി വി ഒക്കെ കാണാം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതാ കണ്ണാടി ഇത്ര മതി ബാത്റൂം ബാത്റൂം ഒരാൾക്ക് സിംഗിൾ ആൾക്ക് ഇത്ര ധാരാളം ഉള്ളു എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ റൂം എടുത്തിട്ട് നമ്മളവിടെ ക്രിക്കറ്റ് ഒന്നും കളിക്കാൻ പോകില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി എന്തായാലും ഇത്രയും ദൂരം വണ്ടി ഓടിച്ചു തന്നല്ലേ ടയർഡായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചാനൽ പുതിയതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൈഡിലുള്ള ബെലൈക്കൻ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുന്നാവും തെറ്റി പോയല്ലേ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എത്ര പോലെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെയും ഞാൻ അക്കിൽ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ